আর্টিকেল 12 এ আছে ডেফিনিশন অফ স্টেট এটা মনে রাখার খুব একটা দরকার নেই স্টেট বলতে বা রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায় এটার কথা বলা আছে কারণ রাষ্ট্র ওয়ার্ডটা বারবার করে ব্যবহার করা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটের চ্যাপ্টারেতে তো রাষ্ট্র বলতে এক্স্যাক্টলি কি বোঝায় কোন কোন ইনস্টিটিউশন গুলো রাষ্ট্রের আন্ডারে পড়ছে সেইগুলোর কথা বলা আছে আর্টিকেল 12 এ তো ডেফিনিশন অফ স্টেট আর্টিকেল 12 যেটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় আর্টিকেল থার্টিন একটা ইম্পর্টেন্ট আর্টিকেল যদিও এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট নয় কিন্তু ফান্ডামেন্টাল রাইট রিলেটেড আর্টিকেল আর্টিকেল থার্টিনেতে বলা আছে এনি ল ইন ডেরোগেশন উইথ ফান্ডামেন্টাল রাইটস শ্যাল বি ভয়েড মানে যে কোনো সাধারণ আইনের সাথে অর্থাৎ পার্লামেন্টের পাস করা যে কোনো আইনের সাথে যদি মৌলিক অধিকারের বিরোধ দেখা দেয় তাহলে মৌলিক অধিকারকেই বলবৎ করা হবে সাধারণ আইনটাকে নাল অ্যান্ড ভয়েড হিসাবে ঘোষণা করা হবে অর্থাৎ বাতিল করা হবে কারণ মৌলিক অধিকার আমরা যেটা আগেই আলোচনা করেছি প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ একটা অধিকার এবং অধিকারের সমষ্টি এবং মৌলিক অধিকারকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য সাধারণ আইনের ওপরে তাকে স্থান দেওয়া হয়েছে কোনো আইন সাধারণ আইন মৌলিক অধিকার বিরোধী হতে পারে না যদি মৌলিক অধিকার বিরোধী হয় তাহলে মৌলিক অধিকারকে বলবৎ করার জন্য সাধারণ আইনটাকে বাতিল করা হবে এই ক্ষেত্রে একটা থিওরি কথা মাথায় রাখা উচিত সেটা হচ্ছে ডক্ট্রিন অফ এক্লিপস অর্থাৎ যদি এক্লিপস বলতে গ্রহণ বোঝাচ্ছে যেমন সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ এরকম অর্থাৎ কিছুটা সময়ের জন্য ঢেকে যাওয়া যদি সাধারণ আইনের সাথে মৌলিক অধিকারের বিরোধ দেখা দেয় তাহলে সাধারণ আইনটাকে ঢেকে দেওয়া হবে মৌলিক অধিকার দিয়ে অর্থাৎ মৌলিক অধিকারকেই বলবৎ করা হবে যদি ওই মৌলিক অধিকারকে কখনো রিপিল করা হয় মানে বাতিল করা হয় সংবিধান থেকে তাহলে আবার সাধারণ আইনটা পুনরায় কার্যকর হতে পারে কারণ গ্রহণ কেটে যাবে সাধারণ আইনকে বলবৎ করা হবে এই ধরনের একটা কনসেপ্ট কথা এখানে আমরা আলোচনা করতে পারি এছাড়া আমরা আর্টিকেল থার্টিন সম্বন্ধে আর তেমন কিছু জানব না আমরা ডিরেক্টলি চলে আসবো আর্টিকেল ফোরটিনে আর যেটা আগেই ক্লাসিফিকেশন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর্টিকেল ফোরটিন মানে আমরা জানি আর্টিকেল ফোরটিন টু এইটিন অর্থাৎ চোদ্দ থেকে আঠেরো তম ধারার মধ্যে আছে রাইট টু ইকুয়ালিটি মানে সাম্যের অধিকার তো আমরা সাম্যের অধিকার নিয়ে পড়ছি স্পেসিফিক ওয়েতে প্রত্যেকটা আর্টিকেলের ভিতরে কি আছে সেটা জানার চেষ্টা করছি আর্টিকেল ফোরটিন আর্টিকেল ফোরটিন বা চোদ্দ নম্বর ধারাতে বলা আছে যে ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন of laws equality before law মানে হচ্ছে আইনের চোখে সবাই সমান and equal protection of laws মানে হচ্ছে আইন সবারই ক্ষেত্রে সমভাবে বলবৎযোগ্য ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ লস এই দুটো ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা বলবো না কমপ্লিমেন্টারি অবশ্যই এই দুটো ধারণাকে একসাথে আনা হয়েছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনেতে আমরা দেখতে পাই ইউকের সংবিধানেতে ইকুয়ালিটি বিফোর ল অন দি আদার হ্যান্ড ইউএস এর সংবিধানেতে আমরা পাই ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ লস অর্থাৎ ইউএসএ এবং ইউকে এই দুটো জায়গা থেকে একটা কনসেপ্টকে এনে মার্চ করে দিয়েছে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাই ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে আমরা ইকুয়ালিটির অধিকারটা অনেক 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 বেশি রকম জোরালোভাবে পাচ্ছি এটা অনেক ডিপ ইন মিনিং কারণ ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ লস নর্মালি এই দুটো কনসেপ্ট আলাদা আলাদা দেখতে পাওয়া যায় সংবিধানে ভারতীয় সংবিধানই একমাত্র দুটোকে একসাথে মার্চ করে দেওয়া হচ্ছে এছাড়া এখানেতে মনে রাখতে হবে যে আমরা যে মৌলিক অধিকারগুলোকে নিয়ে আলোচনা করছি এগুলো সম্পূর্ণভাবে কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য অসাধারণ মানুষ বলতে আমি মিন করতে চাইছি ভিআইপি ভিভিআইপিদের এবং আমি মিন করতে চাইছি প্যারামিলিটারি ফোর্স আর্ম ফোর্সে যারা আছেন তাদের কারণ তাদের জন্য এই এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে বলবৎ যোগ্য নয় আমরা যদি রাষ্ট্রপতির সাথে আমাদের তুলনা করি তাহলে দুজনেই আইনের কাছে সমান মর্যাদা পাবো অর্থাৎ আইনের কাছে সমভাবে আমরা প্রোটেক্টেড হব এই কথাটা এক্সপেক্ট করা যায় না সাধারণ মানুষের জন্যই সবসময় মৌলিক অধিকার কার্যকর করা হয় এবং মৌলিক অধিকারগুলোকে লেখাই হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য আর্টিকেল ফোরটিন থেকে এইটুকুই মনে রাখতে হবে ইকুয়ালিটি বিফোর ল অ্যান্ড ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ লস এবং এই দুটো ধারণা কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে কোন দেশের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে ইকুয়ালিটি বিফোর ল নেওয়া হয়েছে ইউকের বা ব্রিটেনের সংবিধান থেকে এবং ইউএসএ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে নেওয়া হয়েছে ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ লস এই ধারণাটা আমরা আর্টিকেল ফোরটিন থেকে এইটুকুই মনে রাখব আর্টিকেল ফিফটিনে বলা আছে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ও জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে কোনো রকমভাবে যে কোনো রাষ্ট্রের আন্ডারে যে প্রপার্টিগুলো আছে মেন্ট ফর পাবলিক জনস্বার্থে ব্যবহারযোগ্য যে সম্পত্তি রাষ্ট্রের সেইগুলো ভোগ করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো রকম বৈষম্য করবে না এখানে পাঁচটা গ্রাউন্ড দেওয়া আছে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ অথবা জন্মস্থান এইগুলোর ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র কোনো রকম বৈষম্য করবে না জনস্বার্থে ব্যবহৃত জিনিসপত্র বলতে রাস্তা রাস্তা বোঝায় নদী নালা লেক তারপরে পুকুর নলকূপ 
এই সমস্ত জিনিসগুলো এবং পাবলিক প্রপার্টির মধ্যে পড়ছে রেস্টুরেন্ট সিনেমা হল শপিং কমপ্লেক্স এই সমস্ত জিনিসগুলো এইগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিন্তু জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ ও জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে কোনো রকম বিধি নিষেধ আরোপ করবে না বা বৈষম্য করবে না অর্থাৎ এটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই গ্রাউন্ডগুলোর বাইরে অন্যান্য যে কোনো গ্রাউন্ডেতে রাষ্ট্র কিন্তু যে কোনো রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করতে পারে বা বৈষম্য করতে পারে তবে এগুলোর ওপর ভিত্তি করে জনস্বার্থে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্র ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো রকম বৈষম্য দেখাবে না আর্টিকেল সিক্সটিনেতে অলমোস্ট একই কথা বলা আছে আর্টিকেল সিক্সটিনে বলা আছে জাতি ধর্ম বর্ণ লিঙ্গ অথবা জন্মস্থানের ওপর ভিত্তি করে সরকারি চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো রকম বিধি নিষেধ আরোপ করবে না এবং কোনো রকমের বৈষম্য করবে না এই গ্রাউন্ডগুলোর বাইরে রাষ্ট্র বৈষম্য করতে পারে কিন্তু এই গ্রাউন্ডগুলোর ওপর ভিত্তি করে সরকারি চাকরিতে আবেদন করার জন্য এবং সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য কোনো রকম বৈষম্য করবে না আর্টিকেল সিক্সটিনে এই কথা বলা আছে আর্টিকেল সিক্সটিন অনুযায়ী এটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে রাষ্ট্র কিন্তু বিধি নিষেধ আরোপ করে এই এই গ্রাউন্ডগুলোর ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ এবং জাতির ওপর ভিত্তি করে অর্থাৎ শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইবস এবং ওবিসিদের জন্য অনেক সময় সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা আছে এবং মহিলাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে তো এইখানে আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে রাষ্ট্র এগুলোর ওপর ভিত্তি করে কিন্তু বিধি নিষেধ আরোপ করছে কিন্তু এটা অসাংবিধানিক নয় কারণ আর্টিকেল সিক্সটিন ওয়ানের আন্ডারেই বলা আছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিন্তু রিজনেবল রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করতে পারে অর্থাৎ এগুলোর ওপর ভিত্তি করে বৈষম্য করা চলে এটা অসাংবিধানিক নয় এটা সাংবিধানিক কারণ সংবিধানে উল্লেখ করা আছে আর দ্বিতীয় কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে যারা সংখ্যালঘু এবং যারা বঞ্চিত অবহেলিত সম্প্রদায় এবং যারা অনগ্রসর শ্রেণী তারা অলরেডি পিছিয়ে আছে আজ থেকে হঠাৎ করে ইকুয়ালিটি বলে দিলে চলবে না তাদেরকে মিনিমাম একটা সাবসিডি বা একটা সাপোর্ট দিতে হবে যাতে করে তারা এগিয়ে আসতে পারে তো এই রকম একটা কল্যাণমূলক কাজের জন্যেই সরকার বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে কিন্তু এই ধরনের যে বিধি নিষেধ এই ধরনের যে বৈষম্য সেটা কিন্তু এথিক্যাল গ্রাউন্ডেও কিন্তু বা সোশ্যাল গ্রাউন্ডেও এবং পলিটিক্যাল গ্রাউন্ডেও সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জাস্টিফায়েড তাই আমরা বলতে পারি এটা আনজাস্টিফায়েড নয় এবং অসাংবিধানিক নয় এই যে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে এই ধরনের যে আমরা রিজার্ভেশন সিস্টেম দেখতে পাই আর্টিকেল সিক্সটিনের বিষয়বস্তু এটাই আর্টিকেল সেভেন্টিনে বলা আছে যে আনটাচেবিলিটি বা অস্পৃশ্যতা শুধুমাত্র সামাজিক অপরাধ তাই নয় এটা আন্ডার আইপিসি ইন্ডিয়ান পিনাল কোড অনুযায়ী এটা কিন্তু পানিশেবল অফেন্স মানে শাস্তিযোগ্য অপরাধ অর্থাৎ যদি কারুকে হঠাৎ করে এই ধরনের ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে সে অস্পৃশ্য অর্থাৎ আনটাচেবল এবং তার সাথে সেরকম ব্যবহার করা হয় এটা শুধুমাত্র অসাংবিধানিক হবে বা মৌলিক অধিকার বিরোধী হবে তাই নয় এর বাইরেও এটা কিন্তু আইপিসির আন্ডারে ক্রিমিনাল অফেন্স এবং এটা জামিন অযোগ্য অপরাধের আন্ডারে পড়বে এবং এর কিন্তু প্রয়োজনীয় বিচার আইপিসি অনুযায়ীও হবে তো আর্টিকেল সেভেন্টিনের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা বা আনটাচেবিলিটিকে উচ্ছেদ করা হয়েছে যাতে করে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি এস্টাবলিশ করা যায় আর্টিকেল এইটিনের বিষয়বস্তু হল টাইটেল অর্থাৎ উপাধি উচ্ছেদ করা হয়েছে এখানে উপাধি বলতে সেই সমস্ত উপাধিগুলোর কথা বলা হচ্ছে যেগুলো ডিসক্রিমিনেট কট করে একটা সোসাইটি থেকে মানুষকে সরিয়ে দেয় সোসাইটিতে মানুষকে অনেক উঁচু একটা মর্যাদা দেয় যেমন আগেকার দিনে পাওয়া যেত রাজা রায় বাহাদুর রায় দুর্লভ এই সমস্ত উপাধিগুলো তো এগুলো কিন্তু সাধারণ মানুষ থেকে আরেকটা মানুষকে পৃথক করে দিচ্ছে সোশ্যাল ইকুয়ালিটি স্টাবলিশ করা সম্ভব হবে না যে ধরনের টাইটেল ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের উপাধিগুলো উচ্ছেদ করার মাধ্যমে আবার সোশ্যাল ইকুয়ালিটি স্টাবলিশ করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে ব্যতিক্রম আছে দু ধরনের টাইটেল যে দু ধরনের টাইটেল আমরা ব্যবহার করতে পারি কারণ সেই দু ধরনের টাইটেল কিন্তু সবারই জন্যই ওপেন যে কেউ সেই দু ধরনের টাইটেলকে কিন্তু নিজের নামের সাথে জড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে এবং প্রত্যেকেই চেষ্টা করলে এই দু ধরনের টাইটেল অ্যাচিভ করতে পারে একটা হলো অ্যাকাডেমিক টাইটেল অন্যটা হলো মিলিটারি টাইটেল অ্যাকাডেমিক এবং মিলিটারি টাইটেলটা নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করার মাধ্যমে কিন্তু একটা মানুষ অর্জন করে তাই এখানেতে কিন্তু কোনো রকম বৈষম্য হবে না বলে ধরা হচ্ছে এবং এটা ওপেন ফর অল হওয়ার জন্য 
কিন্তু এই ধরনের দুটো টাইটেলকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে অন দি আদার হ্যান্ড সরকারের সাথে বা রাজার সাথে আগেকার দিনের রাজা বা যে কোনো রুলারের সাথে খুব ভালো সম্পর্ক না থাকলে রাজা উপাধি পাওয়া খুব মুশকিল রায় বাহাদুর উপাধি পাওয়া খুব মুশকিল যেমন রাজা রামমোহন রায় এই রাজা উপাধিটা পেয়েছিলেন আকবর টু এর কাছ থেকে তো আকবর টু এর সাথে খুব ভালো সম্পর্ক না থাকলে এই ধরনের টাইটেল অ্যাচিভ করা মুশকিল তাই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের টাইটেল পাওয়া যেতে পারে সেই কারণে আমরা বলতে পারি সাধারণ মানুষের পক্ষে এই টাইটেল অ্যাচিভেবল ছিল না অন দি আদার হ্যান্ড একাডেমিক টাইটেল ওপেন ফর অল এবং আর্মির টাইটেল ওপেন ফর অল তো সেই কারণে এই দু ধরনের টাইটেল ব্যবহার করা যেতে পারে মাঝখানে বিজেপি গভর্নমেন্ট এই ধরনের কথা তুলেছিল যে যখন রাষ্ট্র থেকেই উপাধি দেয়া হচ্ছে যেমন পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পদ্মবিভূষণ এবং ভারতরত্ন সেই ধরনের টাইটেলগুলো তো সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশন করছে সোশ্যাল ইকুয়ালিটিকে খর্ব করছে তাহলে এই ধরনের টাইটেল দেয়া কি উচিত এই ক্ষেত্রে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের এই জবাব ছিল যে এই ধরনের টাইটেল কিন্তু সবাই অর্জন করতে পারে কারণ কারণ এখানে যে কোনো ধরনের সমাজ সেবামূলক কাজ করলে এই ধরনের টাইটেলকে নর্মালি দেওয়া হয় এবং এই ধরনের টাইটেল দেওয়ার মাধ্যমে যে কোনো একটা মানুষের অ্যাচিভমেন্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে তাই এই ধরনের টাইটেল কিন্তু ব্যবহার করা যেতে পারে অন দি আদার হ্যান্ড এই ধরনের কথা উঠেছিল যে এই ধরনের টাইটেল কি পাওয়ার কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে কোনো বিশেষ কাজ বা কোনো বিশেষ ডিগ্রিতে পৌঁছে এই কাজ করলে কি পাওয়া যেতে পারে এই টাইটেল এর কোনো উত্তর সরকার দিতে না পারায় এই ধরনের টাইটেল দেওয়ার কথা সরকার বলেছে কিন্তু এই ধরনের টাইটেলকে ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ পদ্ম পদ্মবিভূষণ এবং ভারতরত্ন এই উপাধিগুলো যে কেউ গ্রহণ করতে পারে রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিন্তু এগুলোকে নামের আগে বা পরে ব্যবহার করা যাবে না কারণ এইগুলো অ্যাচিভ করার যথাযথ রাস্তা কি সেটা কিন্তু সরকার বলতে পারেনি তো আমরা বলতে পারি যে এই ধরনের টাইটেলকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি কিন্তু এগুলো নামের আগে বা পরে ব্যবহার করা যাবে না এছাড়া 